Olá, investidor. Hoje é 6 de outubro de 2017. Estou dando frato analista da Capital de Conselho Financeira. Sexta-feira, fechamento de semana. E essa é a análise do fechamento do pregão, onde eu passo a análise do índice Bovespa, dólar futuro, principais papéis do índice e alguns papéis de destaque. Começando com operações encerradas hoje. Cinco operações no mini índice, três de gain, dois loss, 340 pontos no dólar. Três operações, dois gain, um loss, 9.5. Em ação, hoje fechamos quatro operações, três gain, uma no loss, somando 7% de ganho. No índice, então, na semana, nós temos 1.550 pontos de gain, dólar 22,5. Em ação, a gente tem 4,2 negativo, muito aí em conta do gap de baixo de Banrisul, onde o estado do Rio Grande do Sul decidiu que vai continuar controlador do banco, vendendo apenas 49% da sua participação. Nas operações encerradas hoje, então, deixa eu mostrar aqui para vocês, hoje finalizada, tipo de ativação, vamos lá então. BR Malls tinha uma operação de position trade aberta desde o dia 2 do 8, encerrada com, deixa eu botar aqui para vocês, 6% de gain, Swing Trade, a gente abriu uma operação dia 3 deste mês. 3 foi terça-feira com 4% de loss. Banrisul, 3% de gain, aberto dia 2 do 8. Uma operação de position trade. Gerdau, aí saímos com 0,98. Tinha feito RP, bateu no stop hoje. Vou mostrar aqui BR Malls para vocês. Papel deu uma sinalização de baixa ontem. Perdeu a mínima, veio testar a região de suporte, fechou com uma espécie do martelinho, então a gente foi estopado nesse swing trade position trade. Gerdau, fechou um candle de topo, depois de testar a média de 21. A gente saiu na entrada, na, no início do dia aí, no leilão. A gente já tinha feito RP aqui em cima, nosso stop original aqui embaixo. Papel aí que tem tudo para vir testar a região de suporte em 10,50. Iban Sul, depois da notícia do Estado, conforme eu falei com vocês anteriormente, abriu em forte gap de baixa aqui em 10% de queda. A gente foi estopado uma posição de swing trade, a gente tinha comprado aqui em cima. E hoje a gente foi estopado a posição de position trade em 10,90. O índice Bovespa, então, fechou com uma baixa de 0,73%, começou seu movimento corretivo, cotado 76.054 pontos, onde a gente fez vários estudos aí do cenário desse topo indicado. Importante o índice Bovespa no seu movimento corretivo, segurar a casa de 75 mil pontos, onde a retração de Fibonacci passa também a LTA no curto prazo para manter seu viés de alta no curto prazo. Seria esse tipo de movimento, posteriormente ganhar seu viés de alta novamente, segue em viés de alta, iniciando o movimento corretivo, hoje volume abaixo da média, um belo sinal aí clássico de movimento corretivo e fechou acima de 76 mil pontos. Temos ainda a possibilidade do papel fazer um movimento corretivo lateral nessa região. Segue em viés de alta, início de movimento corretivo para o índice Bovespa. Para o futuro, 0,3%. 0,03% de alta, tentou o um movimento de alta, onde deu uma sinalização de fundo, tocou na resistência, não manteve, fechou com uma vela ascendente, papel aí que fica meio bagunçado para a gente fazer uma análise, posso aqui fazer algum cenário junto com vocês, papel então, No curto prazo, em tendência de alta, veio testar região de suporte aqui em 330 até 140. Na verdade, veio testar 340. Tentou um movimento de alta, papel importante para ganhar viés de alta, ficar acima de 385 e posteriormente rompeu o topo anterior na casa de 13,200. Pensando aí numa baixa, então, o papel retomar o viés de baixo, o papel vem aqui testar o suporte, Vem aqui no movimento de alta. Perdeu a região importante de 360, 365. Vem testar o suporte de 340. Segurou na retração de Fibonacci. Esse papel perder a região de 340 e 130. Ganha força novamente no seu viés de baixa para o prazo mais longo. 
temos aí esse cenário desenhado, o mais provável papel fique aí no movimento lateral. Se a gente for ver aqui, ele está para o prazo mais longo em, em um movimento lateral. No curtíssimo prazo, a gente tem esses cenários aí que eu desenhei para vocês. Vamos então para os principais papéis. Itaú, baixa de 1,17, no Gzinho. Suporte em 44, caso venha aí confirmar o movimento corretivo. Suporte mais importante de 43 reais, importante não perder essa região. Manter viés de alta, esperar a máxima de hoje. Papel que segue em viés de alta, dando sinal de correção. Para Desco também, mesmo sinal. Hoje manteve o suporte em 36 e 30, região rompida. E tocou na média de... Quase tocou na média de 21. Importante manter 45 e 48 para manter seu viés de alta no curto prazo. Caso venha corrigir mais forte, então, suporte importante 43 e 40. Banco do Brasil, papel de estuando do setor financeiro, fechou em alta de 0,57. Ontem na sinalização de topo. Hoje tentou perder o suportezinho aqui, a mínima de ontem, não conseguiu, fechou na máxima, tem tudo aí para manter o viés de alta e esperar aqui a máxima do dia de ontem. Vale 3, papel que está meio fraco, ontem testou aqui região de resistência e a média de 21. Eu acredito que o papel deva ficar aqui congestionado entre, 32, entre 33 reais e 31 reais. Precisa aí ganhar um dos dois extremos, ou seja, fechar acima aqui para ganhar viés de alta, ou fechar abaixo para ganhar viés de baixa. Mas aqui, se a gente pensar numa baixa, o papel ainda tem aqui uma região de suporte importante. Então, o papel que aí vai ter que brigar bastante, nós temos sim aqui um desenho de ombro, cabeça a ombro, conforme eu indiquei ontem. Então, a minha expectativa é que o papel fique durante um tempo lateral para tomar uma decisão para manter seu viés de alta aqui para o prazo mais longo, ou então reverter tendência, perdendo aqui essa região de 30 e 30. Ambev, 0,75% de baixa, testou suportezinho, testou a média de 21, papel para ganhar, uh, ganhar força compradora, seguir seu viés de alta, esperar 21,60, perdendo as mínimas aqui, pode ser uma indicação de topo duplo, um pouquinho forçada aí, mas podemos sim tentar fazer esse tipo de movimento, esse tipo de indicação, perdendo as mínimas aqui. Eu acredito um movimento lateral para o papel nessa região. BVMF3, essa sim está com uma carinha um pouquinho mais feia, com 0,63% de baixa. O papel veio testar LTA, a gente vê aqui, segura na retração de Fibonacci. Quem está pensando na venda, então... Veio, testou suporte em média de 21, tentou movendo de alto, segurando a retração de Fibonacci, perdendo 23 reais aqui, é uma indicação negativa, início de tendência de baixa. Quem está comprado, então, apertar stopzinho e botar na casa de 23 reais. Petro 4, baixa de 1,32, testou a média de 9, tem aqui uma indicação de topo duplo, o papel vira perder a casa de 15 reais no momento, então a gente está em movimento lateral entre 16 reais e 15, precisa romper 16 para seguir seu viés de alta, perdendo 15 pode ser uma indicação de reversão de tendência com figura de topo duplo, famoso M, BR Foods, deu a sinalização de topo ontem, vem fazendo um movimento corretivo, testou a L, resistência a LTA, Deixou o padrão de topo, hoje volume na média, fechando na mínima, vem aqui testar 45,22. Se fizer esse tipo de movimento, o papel vir aqui testar essa região e romper posteriormente, entre tendência de baixa em BR Food. São então para os destaques aqui de alta e de baixa, começar pelos de baixa, LEP 6, baixa de 3,71, abriu um gap de baixa, também tem aqui uma possível configuração de topo duplo, que seria uma figura de gráfica de reversão de tendência, perdendo aqui a região de suporte. Caso venha manter o suporte ou até mesmo fazer um movimento corretivo da média de 21 e posteriormente romper, segue viés de alta. Ser 3, baixa de 3,13, padrão de topo, tem tudo para fazer o movimento corretivo e perdendo a mínima. 
com o objetivo desse momento corretivo na casa de 31,70, onde é importante não perder essa região, onde passa a média de 21 também, para manter seu viés de alta. E GGBR, que eu já comentei anteriormente com vocês, destaque de alta fibra, 4,40% de alta, depois de romper aqui já temos 5% de alta, fechou bonito no semanal também, tem tudo para manter seu viés de alta, quem está comprado de mensais top, target lá no gráfico mensal na casa de 50 reais, posteriormente topo lá na casa de 52, 53 reais. Os em Minas, 4,35% de alta, segue viés de alta, o papel não quer cair, vem aqui testar novamente resistência na casa de 9,60, volume em da média, um fechamento no máximo. Interessante aí para pensar numa compra, o papel fazer o um movimento lateral nos dois, três dias, posteriormente romper. Segue viés de alta por enquanto para os em Minas. Braskem, papel que a gente está comprado. Deixa eu tirar aqui os riscos para vocês. A gente fez a comprinha aqui. Ontem a sinalização de topo, hoje nega. Volume em cima da média, alta de 3,11. Importante fechar acima aqui de 45,92 para seguir seu viés de alta. Papel que está no seu topo histórico. Caminho livre para andar. Deixa eu tentar fazer uma projeção aqui para vocês. Pegar esse fundo aqui antes do rompimento. Alvo lá na casa de R$ 55,00, onde nós temos alvo aí para este trade. Sus B5, papel que a gente também está comprado, ficou um centavo do nosso RP hoje. Deixa eu tirar aqui, rompeu ontem, deixou uma sinalização de topo, hoje nega, fecha na máxima, está bonito no semanal e próximo do seu TH. TH é 19,91, nós fechamos em 19,86, tem tudo para a semana que vem fazer novo top story, que tem caminho livre para andar. Uns papéis aqui que eu separei para vocês, para a gente dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui em Even 3, papel que dá uma sinalização de topo, depois de testar aqui pela quarta vez resistência. Atenção, se o papel perder as mínimas aqui, pode configurar aqui um topo duplo também um desenho um pouquinho um pouquinho forçado já que ele já testou mais de uma vez aqui foi aqui nós temos um teste outro teste outro teste outro teste não conseguiu perder a mínima que o papel pode reverter tendência lojas Marisa papel está mostrando bastante fraqueza vem tendência de alta tem espaço para corrigir no semanal corrigir até a casa de 8 e 30 Caso venha perder a mínima de hoje, se a gente for ver, segurou aqui na retração de Fibonacci. Então o papel aí está indicando um possível pivô de baixo no curto prazo, um movimento corretivo um pouquinho mais forte no semanal. Se a gente traçar a Fibonacci no gráfico diário, aqui retração de Fibonacci, o objetivo desse movimento seria a casa de 7,70. Onde passa, deixa eu dar uma olhada, a LTB para o prazo mais longo, eu não acredito que vai cair tanto, pode vir corrigir até a média de 9, onde nós temos aqui resistência rompida na casa de 8,30, atenção para quem está comprado no papel, então stopzinho abaixo aqui do fundo. Papel aqui que a gente está comprado, o Guatemi deu uma bela sinalização de topo ontem, Hoje confirma aí, fazendo sinal baixista. Papel que tem suporte importante aqui na casa 37,80, onde está o nosso stop. Papel para ganhar viés de alta precisa romper a máxima aqui. Pode configurar também um topo duplo. Então, muito cuidado, papel perdendo as mínimas aqui. Interessante para quem está comprado, papel segurar aí na média de 21 onde passa a retração de Fibonacci, posteriormente rompeu o topo para seguir seu viés de alta. Iguatemi, então, em GTA 3. Rumo, papel que chegou no seu objetivo, deixou um candle de topo no semanal, chegou no objetivo lá na casa de 13 reais, fez um padrão de topo ontem, testou a média de 21, fechou com martelo, volume em cima da média, esse papel vira corrigir, tem espaço para corrigir aí, é a casa de R$11,00, R$11,10, onde passa a média de 21. Vou olhar aqui os papéis que podem dar compra semana que vem. Energiza, papel testou aqui região de suporte. 
Deixou o martelinho, esperando as massas aqui, pode ser compra do papel para a retomada do seu viés de alta. Papel aqui fez um topo, testou fundo, pode aqui retomar seu viés de alta, principalmente se romper a máxima aí na, na casa de 26,70. A loop 11 também, mesmo movimento do papel de energiza, vem aqui, testou, região de suporte, não perdeu. Esperando as máximas aqui, pode ser um call de compra, com expectativa de rompimento do topo anterior. Vamos no semanal, fechou com dojizinho aí, segurando a média de 21, três semanas de correção do movimento de alta. Pode retomar sua alta aí no gráfico semanal também. Clabin, papel que a gente está comprado, a gente levou aí um belo sufoco do papel de dentro de 18,1 nesse rompimento nesta semana. Fez um movimento corretivo, está fazendo fundo, fechou na máxima, o volume acima da média. Tem tudo para romper aqui o topinho e seguir seu viés de alta. Quem não está comprado aí, pode ser um call de compra para o swing trade. A gente, tem uma, a gente tem um position trade, olha no semanal, que bonito que fechou o volume acima da média. OBV ascendente. Lojas Renner, padrão de topo ontem, dois de hoje. Esperando a mínima, pode fazer uma correção, pode não... Indica correção até a casa de 35 e 40, região de topo rompida anteriormente. Magazine Luiza, papel parece que vai ficar congestionado aqui entre a região de 86 e a região de 63. Papel ganhar força compradora, romper as máximas aqui, posteriormente 86. Caso o papel venha fazer um candle vendedor perdendo a mínima aqui, principalmente a região de suporte, Papel entraria em tendência de baixa e eu vou mostrar aqui por que para vocês. Papel segura na retração de Fibonacci, olha que, que bacana aqui. Veio, testou o suporte, não rompeu. Veio, testa a retração de Fibonacci, se fechar abaixo aqui e fazer esse movimento, papel entraria em tendência de baixa, principalmente perdendo a região de suporte em 71 e posteriormente 68 e aí 63 reais. Deixa eu dar uma olhada no gráfico semanal deste papel. O gráfico semanal aí indica compra e busca do, da resistência. Bom, mas temos os, esse cenário desenhado aí para vocês. Eu acredito aí no movimento lateral, que foi a primeira afirmação que eu falei aí do papel. Movida, papel deu sinalização de fundo ontem numa região importante de suporte para o papel, hoje esperou a máxima, começa a ser um movimento de repique, vem de vários pregões de baixa, primeiro objetivo a média de 21 períodos, retração de Fibonacci, posteriormente região de resistência, onde passa a média de 72 períodos. Temos aqui o objetivo de repique, quem comprou no rompimento, casa de 7%, interessante fazer um repique aqui na média de 21, caso venha segurar nessa região, que também é uma região aí, de resistência para o papel, onde tem formação de fundo, lá no prazo um pouquinho maior. Profarma, papel segurou na média de 21, média de 9, desculpa, fechou com martelo, volume na média, esperando as máximas aqui, pode indicar compra o papel, idealmente ele poderia ficar mais uns dois dias de, de lado, mas segunda-feira aí, uns 60 minutos fechando acima com volume, é compra para a Profarm, indicação de compra. A gente vai ficar de olho aí para dar essa indicação segunda-feira. Pomo 4 também está bonita, fechando na máxima, com o volume devendo um pouquinho, mas fez aqui a configuração de fundo arredondado. Papel esperando a máxima, principalmente a máxima desse esquendo aqui. Segue seu viés de alta, depois de fazer um movimento corretivo. E nós temos o objetivo lá na casa de R$ 5,00 no gráfico mensal. Papel para ficar de olho, Porto Seguro, tentou o rompimento do suporte, não conseguiu, testou a média de 21, fechou com volume acima da média. Papel esperando aqui as máximas, pode ser um call de compra para Porto Seguro. Semanal, interessante seria fazer uma semana, mais uma semana de correção tocando na média de 9. Sambi 11... Sambi 11. Santander, papel que ficou atrasado aí perto dos outros bancos, no seu movimento de alta, testou a região de suporte, deixou um padrãozinho de fundo, volume acima da média, esperando a casa de R$ 29,00, tende a retomar seu viés de alta, OBV 
ascendente. Deixa eu olhar, no semanal fechou bonito, rompendo então a casa de 29,60, tem tudo para ir buscar o topinho lá na casa de 34, 35 reais seria um upside de 20% quem entrar na casa de 29 reais. São Martinho, papel que a gente está comprado. Vem testando o topo aqui. A gente entrou aqui nesse rompimento. Ontem deixou um ganho de definição. Rompendo a casa de 18,66. Tem tudo para seguir seu viés de alta. O BV ascendente já rompeu sua resistência. Mostrando o fluxo comprador no semanal. Está bonito aí. Rompendo aqui essa região de anteriormente na casa de 18,60, 18,70. Segue viés de alta para São Martinho. Último papel que eu vou comentar aqui para vocês, triunfo, eu peguei o errado aqui, peguei certo no gráfico errado, testou aqui suporte, rompimento de suporte, não conseguiu novamente, deixou um martelo com volume um pouquinho acima da média, rompimento das máximas aqui, fechando acima, pode ser um call de compra papel, para tentar um movimento de alta. Idealmente o papel precisa romper essa região, mas quem quer comprar aí no suporte seria uma opção de compra aqui no rompimento na casa de 13,62, 13,65. Primeiro alvo aí no topinho anterior, na casa de 3,80, posteriormente se rompendo 3,80, alvo lá na casa de 4 reais. Essa então foi a análise do fechamento do pregão, tenham todos uma, sexta, uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana, nos encontramos segunda-feira aí na análise do fechamento do pregão e nos outros vídeos que nós da Capitalismo distribuímos gratuitamente aí no YouTube. Forte abraço a todos.